হ্যালো বন্ধুরা স্ট্রাগল ফর সাকসেস ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত আমাকে এরকম ভাবে সাপোর্ট করার জন্য তোমাদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আজ আমরা আবার হাজির হয়েছি ভূগোলের দ্বিতীয় পাঠে একটা দ্বিতীয় পাঠ নিয়ে আমরা যে বহির্জাত প্রক্রিয়া ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমরূপ যে চাপটা ধরেছিলাম সেটা কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে একশো প্লাস কিন্তু প্রশ্ন জিকে আলোচনা করব এটা আমরা ফার্স্ট পার্টে কিন্তু পনেরোটি প্রশ্ন আলোচনা করেছি খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা দ্বিতীয় পাঠে আলোচনা করব পনেরো থেকে আঠাশটি প্রশ্ন অর্থাৎ তারপরের প্রশ্নটি ওকে দ্বিতীয় পাঠে তো বন্ধুরা যারা প্রথম পার্টটি দেখে নিতে অবশ্যই প্রথম পার্টে দেখে নেবে এবং তারপর দ্বিতীয় পার্টে দেখবে এইভাবে আমরা কয়েকটা পাঠাই করব শুধুমাত্র ভূগোলে নয় যে আমরা ক্লাস এইট টু টেন পর্যন্ত প্রথম পর্বে ইতিহাস ভূগোল এবং সায়েন্সের উপর কিন্তু আমরা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন দেবো যেগুলো আপকামিং যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো বন্ধুরা তোমাদের কাছে আর একটা রিকোয়েস্ট যে কথাটা বললেই নাই যে কি যে আমার চ্যানেল যারা একদম নতুন তার অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে রাখবে এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে তো চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকে পাঠের প্রশ্নগুলি আচ্ছা প্রথম যে প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের অবস্থিত কোনটি নদী বিভাজিকা নয় ভারতে অবস্থিত কোনটি নদী বিভাজিকা নয় তো এটা অ্যান্সার যে অপশন বি মেঘালয় মালভূমি ওকে সতেরো প্রশ্ন পৃথিবীর সর্বপ্রধান জলবিভাজিকার নাম কি পৃথিবীর সর্বপ্রধান জলবিভাজিকার নাম হচ্ছে মধ্য এশিয়ার পার্বত্য ভূমি পশ্চিমবঙ্গের একটি নিত্যবহু নদী নাম কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আঠারো নম্বর প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে অপশন ডি তিস্তা নদী ওকে কোনটি আদর্শ নদীর উদাহরণ এটা আরও ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গঙ্গা নদী ওকে আদর্শ নদীকে বলা হয় গঙ্গা নদীকে ওকে কুড়ি নম্বর প্রশ্ন দেখো যে নদীর ক্ষয় ও বহন উভয় কার্যে কোন প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যায় ওকে তো এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান এ দ্রবণ প্রক্রিয়ায় দ্রবণ প্রক্রিয়ায় কিন্তু বা দ্রবণ ক্ষয় প্রক্রিয়ায় বহন এবং সঞ্চ ক্ষয় দুটি কিন্তু লক্ষ্য করা যায় একই নম্বর প্রশ্ন দেখো নদীর ক্ষয় বহন অবক্ষেপণ নদীর ক্ষয় বহন অবক্ষেপণ কার্যের ক্ষমতা নির্ভর করে যে সব বিষয়ের উপর সেগুলো হলো এখানে অপশান ডি তার অ্যান্সার অর্থাৎ সবগুলি ওকে সবগুলি প্রযোজ্য বাইশ নম্বর প্রশ্ন কী আছে নদীর ক্ষয় ও অবক্ষেপণের মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপে নাম কি তো এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান এ নদী বাঁক বা মিয়ান্ডার তেইশ নম্বর প্রশ্ন নদীর ক্ষয় বহন অবক্ষেপণের মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ এখানে পড়লাম ক্ষয় এবং বহন এখানে যে তিনটে ক্ষয় বহন এবং অবক্ষেপণ এই তিনটে প্রক্রিয়ায় যে সৃষ্ট ভূমিরূপের নাম কি তো এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান সি অশোকরাকৃত হদ খুবই ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্ন চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো নদীর মোহনায় সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত একটি উল্লেখযোগ্য ভূমির উপর নাম কি নদীর মোহনায় তাহলে একটা এটা নেশে অপশন ডি বদ্বীপ পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো পৃথিবীর বৃহত্তম খাড়িটি অবস্থিত পৃথিবীর দীর্ঘতম খাড়ি পৃথিবীর দীর্ঘতম খাড়িটি অবস্থিত হলো অব নদী মোহনায় ওকে অব নদী মোহনায় ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন নদী মুখ চড়া হলে তাকে কি বলে যদি নদী মুখ চড়া হয় তাকে বলা হয় কি অপশন সি কি সেটা হচ্ছে খাড়ি ওকে সাতাশ নম্বর প্রশ্ন দেখো দিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের সক্রিয় বদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপগুলি জলের তলায় তলিয়ে যাওয়ার কারণ কি তো এটা অ্যান্সার যে অপশন ডি সবগুলি অপরে যে তিনটে রয়েছে সে তিনটে সবটাই আঠাশ নম্বর প্রশ্ন দেখো কি দেওয়া রয়েছে যে গঙ্গা নদীর বদ্বীপটি পৃথিবীর বৃহত্তম নদী বদ্বীপ তো এটার কারণটা কি এটার কারণ হচ্ছে অপশন ডি তার আবদ্ধ সমুদ্র তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের দ্বিতীয় পাঠের তোমার ষোলো থেকে আঠাশটি প্রশ্ন এবার আমরা কিন্তু তৃতীয় পাঠ নিয়ে আসছি যদি সকলের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে এবং আমাদের চ্যানেলে অবশ্যই থাকবে এবং আমাদের সাথে থাকবে এভাবে সাপোর্ট করবে তো বন্ধুরা সকলে সুস্থ থাকো ভালো থাকো আবার সামনে ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করে তোমাদের সাথে আবার ভিডিওর মাধ্যমে দেখা হবে ধন্যবাদ